लगता है हम पकड़े जा चुके हैं तेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है मेरी जान बता दे साथ अब क्या करना है अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना तुम अपनी आने वाली नस्लों को भी सबक दोगे कि जहाँ पे फिरदौस साहब वार्डन हो वो हॉस्टल नहीं कास्टल होता है उसी लड़की की स्केचिंग बना रहे ये देखिए आराम से आराम से भाभी है बहुत ही खूबसूरत अच्छा और होशियार लड़का है क्लास का टॉपर भी है ये देखे आ गया आ गया आ गया हमारा शेर इसी की बात हो रही थी प्लीज भाभी को बता दे कि तुमसे कितनी मोहब्बत करता है यार बोलो बोलो हैं अब भाई भाई एक सेकंड अब हम हम तो सिर्फ हम तो सिर्फ बात कर रहे थे किसी दूसरी की बेटी को बाजार में तमाशा बनाने वाले का इतना कैरेक्टर या मॉरल करेज होगी कि वो अपनी बहन की तरफ उठने वाली नजरों को झुका सके वो तो बेचारी इस मान से सर उठा के बाहर चलती है कि उसके पीछे उसका बड़ा भाई खड़ा है उसको क्या पता कि उसका बड़ा भाई कितना छोटा हो गया अभी मैं मैं बेगुनाह खुदा की कसम मैं बेगुनाह मैंने कुछ नहीं किया बेगुनाह है तू बेगुनाह है तू अगर तू बेगुनाह है ना तो सबसे बड़ी गुनेगार मैं मैं गुनेगार मैं गुनेगार मेरी बात सुन तेरी बात सुन मैं तेरी बात सुन मैंने कहा था ना मत जाओ मत बनाओ मेरा तमाशा उसके सामने देखो तुम दोनों को कॉमेडियन बनना था ना अपनी घटिया बातों से लड़की को इंप्रेस करना था ना ओ मेरे यारा तेरी यारिया दिल की वफा मेरी खुशिया तो पहला दिन था भाई जान पहला दिन थोड़ी सी इज्जत कर लेते तो कौन सी शान में कमी आ जानी थी इनकी जो लख से ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान डिजर्व करती हो कुछ जैसे जाहिल से शादी करोगी ना तो जिंदगी आजाब बन जाएगी तुम्हारी तुम मेरी टेंशन ना लेना मैं ढूंढ लूंगा कोई अपने जैसी नालायक <laughs> मुझसे बड़ी नालायक तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं होगी सच कहा है जिसने भी कहा है लायकों के जोड़े आसमानों पर बनते हैं और नालायकों की छतों पर <laughs> My name is Gulzar Hussain. I am from Basti Maluk, Tehsil, Tausa Sharif, Zilla Dera. My meaning is District DG Khan. My father is Niaz Hussain. He is a. It's okay, Gulzar. You can do your own dialogue in Urdu. My father is a farmer. मेरी माँ पापड़ बनाती मैं भी बना सकता हूँ मैं प्राइमरी तक टाट स्कूलों में पढ़ा हूँ मेरे एफ में आठ सौ भी नंबर है मेरा इससे ज्यादा कोई तारुफ नहीं मुझे और कुछ नहीं कहना बड़ी मेहरबानी वेलडन गुलजार दो साल के बाद आपके पास कहने को बहुत कुछ होगा वेलकम टू पिया में जिसे भाभी भाभी कहता था अपनी फैमिली लेकर उसके घर पहुंच गया रिश्ता मांगने के लिए इतनी सी भी शर्म नहीं इस मुनाफे का आदमी को और इतना बड़ा धोखा देने के बाद मैं तो हैरान हूं कि मेरे सामने आ गया मतलब मैं आपकी तरफ से बिल्कुल इनकार समझू हाँ बिल्कुल जब तक ये शायद बारी जिंदा है ना तुम्हारी बारी नहीं आने की ओ भाई अपना चैनल स्टार्ट करते हैं है? YouTube चैनल सबके सब मिले हुए चची पुलिस तुम्हारा बॉस सबके सब लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को तुम्हारे किसी चीप सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं मेरी कजन से दूर रहो तुम लास्ट वार्निंग दे रहा हूं 
इस सेल्फ कुकिंग का मकसद आपकी सर्वाइवल स्किल्स को चेक करना है तू हमारा खाना भी बना देगा पूरी पलटून का बना रहा हूँ बाबू तुम चारों ने बनवाना है तो अपनी अपनी कंपनी एड मुझ पर कुर्बान करो अरे मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इस जंगल में भी अपनी नेमतों से नवाजा अल्लाह हम तो अच्छे वादा करते हैं कि अगर तेरी इस नेमत यानी कि साग में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया हो भाइयों राहल तुमसे इतनी बदतमीजी इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बेवकूफ मुझसे मंगनी करना चाहता है और ये बात मुझे भी आज ही पता चली है इसलिए मैंने सबके सामने आज वादा किया कि अब तुमसे बात नहीं करूंगी मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे ये वादा तोड़ने पर इंसिस नहीं करोगे तुम्हारा यकीन मेरे लिए काफी है तो मैं वाकई इंसिस नहीं करूंगा कि हम मिले और मुझे यकीन है कि हम दोनों तब मिलेंगे जब हमने अपनी फैमिलीज के एक्सपेक्टेशंस पूरे कर चुके होंगे मैं दुआ की शादी वहीं करूंगा जहां उसकी खुशी होगी मैंने कहा था ना आपका भाई आपके साथ नहीं है तुम बार बार वो बात करती हो जो मुझे डरा जाती है मेरा दिमाग फट रहा है गाड़ी की स्पीड ऐसा करे शायद शायद वो दोस्ती का हर मजा मोहब्बत में वो रौनके वो लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई जवादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी जवादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी ओ मेरे साजी शमशी हासिल करने वाले एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर साथ एक भी अल्लाह ताला दी जात ने बहुत बड़ी खुशी ला की थी बहुत बड़ी खुशी ला की थी आज अगर वो खुशी है चेलू आंसू ना निकले ना तो खुशी भी फाका दाना थी दिल तो नहीं दिखा सकती लेकिन हथेली हाजिर है देख लो तुम्हारा नाम लिखा है अल्लाह का शुक्र है तू भी शाहजहन की दादी की तरह ठीक ठाक बेशर्म है मेरा तो बस एक ही ख्वाब है कौन सा तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब आज बहुत हिम्मत करके ये बात करने आई तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो शहर यार तुम लड़कियों को पता नहीं क्यों लगता है जिंदगी एक फिल्म है लड़के लड़की को प्यार हुआ और फिर शादी हो गई उलझन होती है मुझे इसी बातों से और कितनी दफा मैंने तुम्हें इशारों में बताने की कोशिश की है पागल हो तुम अगर तुम्हें शादी करने का इतना शौक है तो किसी सेटल बंदे से शादी करके खुद भी सेटल हो जाओ जी मैं असिस्टेंट कमिश्नर लग गया तुमने ये असिस्टेंट कमिश्नर ही कहा है ना 
इन्हीं चोचलों की वजह से मुलाजिम मेहमान बन जाते हैं आपके सर झुकाने ने हर आने जाने वाले को सर पे चढ़ा लिया वो मर्सिडीज तो छोड़े हुए अरसा हो गया है भूल गया हूं उसे लेकिन दोस्त कभी कभी दिल करता है कि वक्त एक बार फिर पीछे चला जाए मैं एक बार फिर दोस्तों से मिलू इन्हें सीने से लगाऊं जिनको ये जमीन अपने सीने में छुपा चुकी है या तू थक नहीं गया किससे? ये ये सारा इस साल बर्बाद हो गए इस नफरत पर सर मेरी एक बेवा बेटी और एक ही बेटा है बेटा कहा है आपका वो बेगुना जेल में है तकलीफों से मैं गुजर रहा हूं अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना गुजारे सच देखे शारिक कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है अब इंसान के जिम्मे अलामिया ने मेहनत लगाई है आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका उतना ही अजर मिलेगा उतना ही फल मिलेगा अब पॉलिटिक्स एक बहुत ही ट्रिकी बहुत ही मुश्किल फील्ड है लेकिन किसी ना किसी को तो इसमें आगे आना ही होगा ना बिल्कुल जी माशाल्लाह आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान आगे आएंगे तभी उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो सकता है सोसाइटी में आपकी इनिशियल तालीम इनिशियल स्कूलिंग अमीन कहाँ की है एक दिन तेरे ऑपरेशन और तेरे मिशन के दरमियान भाभी जी का फोन आएगा जरा आते हुए एक किलो दही ले आना और एक गड्डी हरे धनिए की भी लेते आना बल्कि और तो और तू से चीन भी होगा ना तब भी एक कॉल खड़का देंगी अजी सुनते हैं वापसी में ना छोटे साथ के लिए पैम्पर जरूर लाइएगा <laughs> ये सब क्या है दुआ दुआ नहीं कैप्टन डॉक्टर दुआ साल मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये खेल खेला कैसे गया इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा सर शाहजैन साहब भी कोई ना कोई गलती करेंगे इससे ये सारी कहानी खुलकर सामने आ जाएगी मैंने सोचा ये सारी बातें दिल में रखने के बजाय तुम्हें बता दूँ तुम्हें बताने का मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाना है सोच कर दिल निढ़ाल होता है तू नहीं सामने हैप्पी बर्थडे मगर फिर भी दिल में तेरा ख्याल होता मुझे जो सजा दो मुझे मंजूर है शुक्र करो सच ने तुम्हें सजा से बचा लिया वरना मैं तो फैसला कर चुकी थी कि अगर अगले आने वाले दिनों में तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी एक मर्द के लिए इससे बड़ी सजा और कोई नहीं है कि उसे मोहब्बत करने वाली बीवी छोड़ के चली जाए और मैं तुम्हें सिर्फ छोड़ती नहीं बल्कि कहीं का नहीं छोड़ती बहरहाल जो होना था सो हो गया अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने लोगों के लिए वो सारे वादे पूरे करो जिन्होंने तुम्हें इलेक्शन में जताया है
मैं सारे किए गए वादे पूरे करूंगा और तो और मैं चचा मेहरदीन और वकार से माफी भी मांगूंगा अब बस करो मलिक शाहजैन इतना भी मीठा बनने की जरूरत नहीं कि वकार तुम्हें निगल जाए और इतना भी कड़वा मत बनो कि कोई तुम्हारे पास भी ना आए अपने आप में तोजुन लाओ बैलेंस बेबी बैलेंस और कोई जरूरत नहीं है मजीद माफिया मांगने की अल्लाह से माफी काफी है बाकी सब इजाफी है अब बताओ कब बनवा रहे हो लड़कियों के लिए कॉलेज और सड़कें इन पांच सालों में अगले पिछले सारे वादे पूरे करूंगा मैं करने भी पड़ेंगे वरना तुम्हारी पिछली और आगे आने वाली नस्ल को मैं माफ नहीं करूंगी आने वाली आप खुद ही समझ जाओ ना मैं वो घबरा गई पगली शर्मा गई पगली टाइप पश्र की लड़की हूं ना अपने मुंह से खुद बताते हुए आया आती है मैं अभी भी नहीं समझा अरे बोलो ना अच्छा मैं इस खबर को एक शेर में बयान करती हूं ताकि हया का पर्दा भी कायम रहे और रात से पर्दा भी उठ जाए <coughs> शायर कहता है फिर कुछ इस दिल को बेकरारी है बेखुद ही बेसब नहीं गालिब असल में मेरा पाओ बात है अरे गानी यार आप ही कैसी बातें कर रही हो मतलब तुम नहीं आओगी तो मैं कैसे कर सकता हूँ शादी नहीं नहीं अभी डेट कोई फाइनल नहीं की है जब तक तुम कुछ कंफर्म नहीं करोगी हम यहाँ कैसे कुछ फाइनल कर सकते हैं मुझे तो हेलो अस्सलाम वालेकुम असल आपकी क्या हाल है मैं बिल्कुल ठीक अच्छा सुने इसकी कोई भी बात सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं देखे ना मुझे शादी की कोई जल्दी है ना इसको हाँ आप ऐसे परेशान हो रहे हो देखो जब तक आप पाकिस्तान में कदम नहीं रखोगे ना तब तक हम कोई तारीख नहीं पक्की करेंगे ठीक है ये मेरा वाद है तो छोड़े मुझे बताए बच्चे कैसे हैं लिहाज भाई कैसे हैं अच्छा अब तो सही वो फर फर अरबी बोल रहे होंगे ना वो यल्ला हबीबी यल्ला हबीबी वाली <laughs> अरे चलो ठीक है आप काम करें फिर बात करूंगी ओके हबीबी बाय बाय क्यूट क्या है तुमसे किसने कहा है कि मुझे जल्दी नहीं है शादी की यार बच्चों के एग्जाम्स हैं लिहाज भाई बच्चों को वैसे सऊदी छोड़ के कैसे आ सकती हैं और बीबी अगर आप ही के आसरे में बैठी रहोगी तो हमेशा कवारी रहोगी मंजूर है मंजूर है तुम भी तो कवारे हो ना तो मैं भी रहूंगी कहाँ लेके जा रहे हो मुझे यार एक बच्चे को अपने बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखने के लिए बोला तो उसने मुझ पर लिख दिया और अपने ऐसे में ये लिखा कि उसे मुझसे मिलने का शौक है आप लोगों को जितनी खुशी मुझसे मिलके हो रही है उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे आप सब से मिलके हो रही है आप एक दोस्त ने मुझे आप सब से मिलवा कर मुझे मेरे स्कूल की याद दिला दी और शाकिर का ऐसे पढ़ के तो ऐसा लगा जैसे इसकी इंग्लिश मुझसे भी ज्यादा अच्छी हो <laughs> कहा से सीखी इतनी अच्छी इंग्लिश मुझे भी सिखाओ इसके लिए तो आपको हमारे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा आपको हमारी तरह लाइक बना देंगी आइए आइए मासूमा गुड मॉर्निंग सिट डाउन प्लीज बच्चे आप ही की बातें कह रहे थे अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया आप एक मासूम बच्चे के लिए इतनी दूर तक आ गए शाकिर ही नहीं हमारे स्कूल के सब बच्चे आपके बहुत फैन हैं। बस ये थोड़ा ज्यादा है थैंक यू सो मच तुझे कैसे पता चला कि वो वही मासूमा है मासूमा ही थी रमशा ने बातों बातों में कंफर्म किया था और मैं तो खुद बात करने लगा था उसे लेकिन रमशा ने मना कर दिया कहने लगी पहले तुमसे पूछ लो क्या बात करता तू 
ये बताता उसे कि तुमने क्यों उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में नहीं दिया क्या चल रहा था तेरे दिमाग में ये सारी बात करता मेरा ख्याल है ये सब मुझे खुद बताना चाहिए उसे और कब बताएगा तू तू तो ऐसे बेचैन हो रहा है जैसे तू मासूमा है यार किस्मत में लिखा होगा हमारा मिलना तो हम मिल जाएंगे क्यों टेंशन ले रहे सुन मैं अगले हफ्ते शायद इस्लामाबाद आऊं तू होगा वहां पे उम्मीद तो है कि वहीं होगा चल सही है फिर मिलते हैं चलो ओके अपना ख्याल रख अल्लाह हाफिज तो बेटा तुमने सात से मशवरा किया नहीं अमीन अभी तो आपसे ही पूछ रही हूँ उसे तो कुछ नहीं मालूम इसका मतलब है तुम उसको एक और सरप्राइज देने का इरादा कर रही हो जी बस कुछ ऐसे ही समझे देखो बेटा अगर तुम्हें मुजफ्फराबाद से हमें जाना मुनासिब लगता है तो जरूर जाओ मुनासिब का तो पता नहीं अम्मी सात के करीब रहना चाहती हूँ चार चार दिनों से फोन पे बात नहीं होती सारी सारी रात फोन का इंतजार करती रहती हूँ वहाँ जाऊंगी तो कम अज कम करीब तो रह सकूंगी उसके मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ जी अम्मी बस दुआ करें साथ की पोस्टिंग भी आ जाए तो मुझे तो सुकून है इन तुम फिक्र ना करो सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं जाने से पहले आप लोगों से जरूर मिलने आऊंगी नहीं बेटा तुम ना हो हम खुद आ रहे हैं 23 को इस्लामाबाद हाँ वो रामीन जा रही है ना स्टडी टूर के लिए मलेशिया दो हफ्तों के लिए उधर ही मुलाकात होगी इस्लामाबाद में ओके बी माई ब्रेव गर्ल सर बाजी का वो हॉस्पिटल है चार बजे छुट्टी है अच्छा तो आप ही साथ आए हैं प्लानिंग हो रही थी क्या क्यों लाए उसे साथ चलो अंदर चलते हैं आ जाओ दुआ के बाद तुम्हारी क्लास लूंगा मैं अच्छा मैं जरा बाजी के पास जा रहा हूँ जी सर उसको कुछ खिलाया या नहीं जी सर खिलाया चलो गुड ख्याल रखना इसका ओके सर करने आए अरे आते साथ ही सवाल जवाब शुरू देखने तो दो अपने आप को पहले मेरे सवाल का जवाब दो क्यों आई हो तुम क्यों आए हो जिस काम के लिए तुम आए हो उसी काम के लिए मैं भी आई हूँ हम दोनों ने यूनिफॉर्म्स पहने इक्वल्स हाँ वो ठीक है लेकिन अब इस हालत में आने की क्या जरूरत थी मुझे तुम्हारे करीब रहने की जरूरत थी इसलिए आई हाँ फॉरन ड्यूटी भी शुरू कर दी ना एक दो दिन रेस्ट तो करती तुम्हें देख लिया ना सारी थकन उतर गई बताओ कितने घंटे के लिए आए हो ज्यादा टाइम नहीं बस वापस जाना चलो कोई बात नहीं आते जाते रहना हमारे घर भी चक्कर लगाते रहना अभी मुझ में हिम्मत नहीं है हिम्मत आएगी मैं खुद ही जाके माफी मांग लूंगा ना तेरे में हिम्मत आएगी और ना ये शाहजहान आएगा बहुत भूख लग रही है यार फोन कर यार इसे हम यहाँ इंतजार करा के खुद पता नहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या कर रहा है यार मतलब सॉरी यार लेट हो गया माय बैड क्या हुआ टेंशन में लग रहा है बस यार ना पूछ अभी अपने इलेक्शन से जान छुटी तो हम सायों के शुरू हो गए बजाय इसके कि वो अपने घर में इलेक्शन पे फोकस करें हमारे घर पे पत्थर फेंकने लगे हैं हाँ यार बहुत टेंशन है लूसी पे मैं भी जा रहा हूँ दो तीन दिन में कवर करने तू तो एक दो दिन कवर करके वापस आ जाएगा मैं नहीं आ पाऊंगा क्यों प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया क्या वहां पे पॉलिटिशियंस का क्या काम एल पे फौज अपना काम कर रही है भाई बेटा फौज का काम है सरहद संभालना जो वो संभाल रही है बाकी सब कुछ तो हमने करना है ना 
کشمیر ایشو کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر ریس کرنا سارے سیاسی مخالفین کو یکجا کرنا کشمیر کو لے کر ایک پلیٹ فارم پر لانا میری پوسٹنگ ہونے والی ہے میں کوشش کرتا ہوں اپنی پوسٹنگ مظفر آباد میں کرا لوں کون آئی ڈیا جب میرے تینوں بھائی وہاں ہوں گے تو میرا یہاں کیا کروں چاروں ایک ایک کونے پر کھڑے ہو جائیں گے سنبھال لیں گے سب کچھ پس میری پوسٹنگ ہو جائے انشاءاللہ سو جنٹرمن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ مہینے بعد ہندوستان میں الیکشنز ہونے والے ہیں جو اس بار بھی پرفارمنس پر نہیں بلکہ پاکستان دشمنی پر لڑے جائیں گے اس بار بھی پلوامہ ڈراما کر کے بالا کوٹ جیسی فلوپ فلمیں بنانے کی کوشش کی جائے گی تو آپ تیار رہیں جنٹمن بہت سے ابھی نندن ابھی آنے والے ہیں We are ready with the fantastic tea, sir. <laughs> no jokes about Abhinandan. Kahin wo naraz ho kar dobara na aja. Sir, I want to share something with officers. May I? Yes. Gentlemen, sir, Humayun is the person who asked that historical question. I hope you like the tea. Sir, agar Abhinandan dobara wapas aja hai, to uske saath kya karenge? Wohi, jo 27 February ko kiya tha. میجر رومائیوں ابھی نندن اچھا نام ہے مطلب کیا ہے اس کا گریٹنگز ویلکم کافی زیادہ ابھی نندن کر دیا ہے ہماری وام نے آپ کا نہیں میجر گھاو اتنے نہیں ہیں ایک دو دن میں بھر جائیں گے اچھا مجھے نہیں لگتا آپ کا یہ گھاو آپ کا بھی بھرے گا پورے سوشل میڈیا پر آپ کی لینڈنگ ٹرینڈ کر رہی ہے نہتے سیویلینز پہ آپ نے ویپن سے فائر کیوں کیا تھا موب کو ڈڑانے کے لیے تو کیا وہ ڈر گئے ستر سال سے ایل او سی پر انڈیا کی شیلنگ کا مقابلہ کرتے رہے وہ تمہاری چھوٹی سی پسٹال سے کیا ڈریں گے اور وہ موپ نہیں آزاد کشمیر کے بہادر لوگ تھے جن کے گھروں پہ آپ کی فوج دن رات شیلنگ کرتی ہے شکر کریں ہمارے آفیسرز نے آپ کو بچا لیا اگر ہم نہ آتے تو I know major اگر پاکستانی آرمی نہ آتی تو انہوں نے مجھے ماری ڈالنا تھا سرنڈر کرنے کے بعد ہم آپ کو اپنی زمین پر مرنے نہیں دیں گے ونگ کمانڈر ہواوں میں ماریں گے یا ہواوں سے نیچے لائیں گے کیا کر رہے تھے آپ ہماری ہواوں میں I am not supposed to tell you that major You are supposed to tell me everything ونگ کمانڈر سرجیکل سٹرائک کرنے آئے تھے ہو گئی کیوں کرتے ہیں آپ لوگ ایسا پہلے آپ کی سلکار خلبوشن کو پکڑوا کے بیٹھ گئی اب آپ آگئے I am a soldier too Work on orders for my country Today you will work on my orders یہ رہا کیمرہ ہے یہ رہے آپ اور یہ رہا میں بولے My name is Abhinandan Bharatman. I am Wing Commander of Indian Air Force. I was born in Down South. یہ جو آپ نے فنٹیسٹک ٹی والی ویڈیو دیکھی ہے یہ ان کنفیشنز کے بعد ہمارے کسی آفیسر نے اپنے فون سے ریکارڈ کی تھی جس میں وہ کہہ رہا تھا I am not supposed to tell anything لیکن بیچارہ اس سے پہلے سب کچھ بتا چکا تھا اب میں جو آپ کو بتانے آیا ہوں وہ یہ ہے 
इस बार भी दुश्मन बहुत बड़ा ड्रामा करने की प्लानिंग कर रहा है जिसे बुनियाद बनाकर अपने इलेक्शन से पहले हमारे बॉर्डर्स और एलओसी पर प्रेशर डालेगा सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फर्जी कहानियां बनाएगा मतलब इस बार ज्यादा तादाद में अभिनंदन बल्कि सभी नंदन आने की उम्मीद है जीएचक्यू की तरफ से आए इन ऑपरेशनल ऑर्डर्स का बुनियादी मकसद आपको यह समझाना है कि कैप्चर किए हुए दुश्मन के साथ क्या सलूक करना है जब दुश्मन निहत्ता हो या सरेंडर कर दे तो उस पर किसी किस्म का जिसमानी और जुबानी तशद तो नहीं होगा जुबानी तशद तो से क्या मुराद है सर उसे गालियां नहीं देनी तंज नहीं करना कोई ताना नहीं देगा दुश्मन अगर किसी हजूम के नरगे में आ जाए तो उस वक्त हजूम क्या नहीं बल्कि दुश्मन का साथ देना है यस सर निहत्ते दुश्मन के रैंक और डेजिग्नेशन का भी ख्याल रखना है यस सर निहत्ते दुश्मन के साथ वो सलूक नहीं करना है जो हमला आवर दुश्मन के साथ किया जाता है और सरेंडर करने वाले दुश्मन के रंग मजहब और इलाके पर कोई कॉमेंट पास नहीं करना है अंडरस्टूड यस सर नमस्कार मैं उमेश को स्वामी और आप इस वक्त देख रहे हैं भारत की सबसे बड़ी बहस जी हाँ आज हम आपको पाकिस्तानी सेना का क्रूर चेहरा दिखाएंगे क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले पंजाब में जो हुई घटना है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए दिल्ली इस्लामाबाद के बीच में होगा सबसे बड़ा आर पार इस इस्लामाबाद से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान नेशनल असेंबली के मेंबर मलिक शाहजेन साहब जी मलिक शाहजेन साहब सुन सकते हैं आप हमें जी मैं तो सुन रहा हूं लेकिन शायद आप अपने उन लोगों की आवाज नहीं सुन पा रहे जनाब जो ये कह रहे हैं कि इस हमले में आपकी अपनी इंटेलिजेंस मुलविस है पंजाब में उन फौजी जवानों की आखिरी रसूमात अदा करने के बाद हुकूमत के खिलाफ लगाए गए नारे भी शायद आप नहीं सुन पा रहे नहीं 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 देखिए बात तो मरने तो वालों के खानदानों में से किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया ये बात मानिए ना आप स्वीकार कीजिए आप इस बात को मानिए कि पाकिस्तान आतंकवादी पेड़ पौधों का पाल रहा है और ये सवाल मेरा नहीं है पूरे भारतवासियों का आपसे सवाल है कि पाकिस्तान ने यह हमला क्यों कराया जानना तो मैं भी यह चाहता हूँ कि आपके यहां हमेशा इलेक्शन के वक्त ही ऐसे हादसे क्यों पेश आते क्योंकि आपके डीएनए में दोष है क्योंकि पाकिस्तान हमारे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान की आंख में हमारी डेमोक्रेसी खटकती है हमारी डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इसके बीच में तानाशाही चाहते हैं आप ये कैसी डेमोक्रेसी जनाब जहां कभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाता है तो कभी यूनिवर्सिटियों में एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स पर तशद किया जाता है जहां आपकी मजहबी अकलीतें आपके गवर्नमेंट की एक्सट्रीमिस्ट आर आइडियोलॉजी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है खाए का गोश्त खाने पर इंसान मार देते हैं आप लोग मुतनाजा इलाकों में आर्टिकल 370 के बाद कर्फ्यू लगवा देते हैं आप लोग प्लीज डोंट फॉरगेट दैट योर कंट्री एंड योर गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन ऑक्यूपाइड कश्मीर छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल मकबूजा कश्मीर और आसाम जैसे इलाकों में चलने वाली आजादी की तहरीकों का इल्जाम कन्वीनियंटली पाकिस्तान पर लगाकर उस पूरे खत्ते को जंग की आग में धकेलने की तैयारी कर लेते हैं आप लोग मलिक साहब आपके फैक्शन फिगर ही गलत है आप आप बात ही गलत कर रहे हैं देखिए आपकी बौखलाट जायज है लेकिन इतनी भी इंसान को बौखलाट नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल भटक जाए देखिए हमारे दर्शक इतने बेवकूफ नहीं है कि अगर आप आंख बन करके बोलेंगे अंधेरा है तो वो मान जाएंगे बात बड़ी सीधी सी है ये रेफेक्शन फिगर और मैं सबूत के साथ सबूत के साथ कह सकता हूँ की पंजाब में जो घटना और कितने सबूत चाहिए आपको बताइए कितने सबूत पठानकोट हुआ हमने आपको सबूत दिए छब्बीस ग्यारह हुआ हमने आपको सबूत दिए हमारे पास कुलभूषण यादव का जिंदा प्रूफ है अब देखे सर पिछले चंद सालों में आपके मुल्क से सेक्युलरिज्म चला गया और मैं एक और बात बता दूं अगर इस बार भी इलेक्शन में आप लोगों ने अपनी आंखें नहीं खोली ना और अपनी आवाज नहीं उठाई तो यू विल हैव नो वन टू ब्लेम बट योर सेल्फ इंडिया को कोई दुश्मन मुल्क नहीं आप लोग खुद ही दबा कर देंगे दुश्मन की इस पोस्ट से सिविल आबादी पर दो तीन दिन से बहुत हैवी फायरिंग हो रही है अगले दो तीन रोज बहुत क्रिटिकल है सर ये दुश्मन की बहुत पुरानी आदत है यू राइट सर बट आई विश के इस बार निहत्ती कश्मीरों के बजाय पांच मिनट में मुझे ये पोस्ट पोस्ट नजर नहीं नहीं आनी चाहिए। नहीं, मिनट। मैं रेडी बड़ी। आज इस कैसे वही गुलजार। तू यहाँ क्या कर रहा है देख ले तेरा रूम मेट आ गया तेरे पीछे पीछे रूम बनाने <laughs> इसे कहते हैं सरप्राइज 
तू तो शादी करने गया था अपनी शादी से पहले दुश्मन की बर्बादी तो कर लू फिर ढोल की भी बजवा दूंगा आप दोनों यहाँ शादियाँ करने और ढोलियाँ बजाने आए हैं क्या नहीं सर दुश्मन की ईट से ईट बजाने आए हैं सर तो फिर बजाओ हेलो ने चेक टारगेट राजा कैप्टन फायर कौन शहरियार अब्बा दुकान पर हैं और अम्मा पड़ोस गई हैं। मैं तुमसे मिलने आया हूं क्यों क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो लड़कों को क्यों लगता है कि जिंदगी एक फिल्म है लड़की के दरवाजे पर जाके दस्तक देंगे और उसे कहेंगे कि तुम अच्छी लगती हो लड़की मुस्कुराएगी शहनाई बजेगी और फिर शादी हो जाएगी उलझन होती है मुझे ऐसी बातों और ऐसे लड़कों से कितनी बार इशारों में बताने की कोशिश की और तुम्हारी कॉल ना अटेंड करना सबसे बड़ा इशारा था लेकिन तुम नहीं समझे और आगे मेरे दरवाजे पर दस्तक देने शादी करने का इतना ही शौक है ना तो अपने जैसे किसी सीएसपी ऑफिसर से शादी कर लो और सेटल हो जाओ सॉरी हिसाब बराबर चाय पियोगे तुम्हारी कनीज बनने की आदत अभी तक नहीं गई हाँ कनीज नहीं इंग्लिश लेक्चरर हूं आजकल दो हफ्ते पहले ही डिग्री कॉलेज में अपॉइंट हुई हूँ गवर्नमेंट के कागजों में तुम्हारा और मेरा एक ही ग्रेड है ए सी साहब ग्रेड तो एक ही होगा इख्तियारात मेरे पास ज्यादा है तुम्हारे इख्तियार से मेरा प्यार ज्यादा है ताने ही देती रहोगी या अंदर भी बुलाओगी सत्रह ग्रेड की लेक्चर आइए असिस्टेंट कमिश्नर नाजरीन इस वक्त मैं एल से तकरीबन चंद सौ मीटर के फासले पे हूँ और जो आपको सामने चोटियां नजर आ रही हैं इस वक्त वहाँ पे इंडियन आर्मी का कब्जा है मामला कुछ यूँ है कि सिविल आबादी पर इंडियन फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग अब रोज का मामूल बन चुकी है लेकिन पाक फौज हर इश्तार अंगेजी का मौसर जवाब दे रही है ये जो आपको अभी आवाज़ें आ रही होंगी गोलियाँ चलने की इसके बावजूद सिविल इंतजामिया और पाक फौज लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं देखिए हमारी सबसे पहली कोशिश हमारे मासूम शहरीों को इंडिया की बिला इश्तल फायरिंग से बचाना है इसलिए हमने आप लोगों के लिए महफूज जगहों पर खैमा बस्तियाँ बनाई हुई हैं आपका रहना खाना पीना हकूमत की जिम्मेदारी है इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ जिद मत कीजिए हमारे साथ चलिए हम जिद नहीं कर रहे हैं ऐसे साहब हम तो बैठे ही इंडिया के लिए हैं आने दे इन वापस जाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे दुश्मन को क्या हमने अभी नंदन को वापस जाने दिया था हमारे लोगों ने उसे पकड़ा था आप सुनाए क्या स्कोर रहा आपका कैप्टन दुश्मन की एक पोस्ट तबाह कर दी हमने इसमें काफी सारी कैजुअलिटीज हुई है एक तरफ से गुलजार संभाल रहे एक तरफ से मैं अरे गुलजार भाई कहाँ से आ गए उसने वॉल्टियर किया है 
मुजाहिद बटालियन में पोस्ट हुआ है ना तुम्हारी तबीयत कैसी है ठीक भी है और नहीं भी क्यों क्या हो कमजोरी हो रही है ना बहुत आज डॉक्टर फाइजर से भी मिली थी तो क्या क्या उनने यही कि वाइटामिन सात की कमी है मुझ में जिसकी वजह से मुरझाती जा रही उसे कहो कि जल्दी से वापस आ जाए वरना मैं इस वाइटामिन की कमी से मर भी सकती हूँ इंसान बन जाओ इंसान सुनो वीकेंड आ रहा है आ जाओ ना तुम्हारे लिए लजानिया बनाऊंगी और तुम्हारी वो हाई ऑक्टेन टी है ना वो भी लॉन में बैठ के पियेंगे मैं इस वक्त वॉर जोन में हूँ टेंट में नहीं बैठा हुआ हालत जंग में वीकेंड सिर्फ तब ही आता है जब जंग खत्म हो जाए या बंदा टाइम मेरे पास कम है और मुझे काफी सारी कॉल्स करनी है अच्छा ठीक है जाओ जाओ लेकिन हाँ मेरी रिक्वेस्ट को कंसिडर जरूर करना अच्छा खाना खाना हो और अच्छी सी बीवी से मुलाकात करनी हो तो घर जरूर आ जाना यूर ऑलवेज वेलकम हेयर अपना ख्याल रखना खुदाफिज खुदाफिज देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन हमारी बात ठीक है तो बस बात ही खत्म इस बार पक्का बंदोबस्त करेंगे इंडिया का आप लोग प्लीज यहां से जाइएगा मत प्लीज हाँ जी क्या पोजीशन है पोजीशन सही है तुम बताओ सब कंट्रोल में कहा यार लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक गाँव है उन्हीं के लोग कंट्रोल नहीं हो रहे कहते हैं हम पीछे नहीं एलओसी से आगे जाएंगे उन्हीं को समझाने में लगा हुआ शारक तुम्हारे साथ ही है चला गया वो तो वॉर बॉय बना हुआ है आजकल सारे हालात कवर कर रहा है <laughs> शाम को करतारपुर बॉर्डर के लिए निकला है सुबह वहीं से लाइव प्रोग्राम करेगा बस जबरदस्त फुल एक्शन में चल रहा है एसएसजी ग्रुप सुना है कि एम एन साहब ने भी तबाही मचाई हुई है हाँ यार माशा डूइंग ग्रेट तुम बताओ क्या खबर है इतनी टेंशन में कैसे वक्त निकाली मुझे कॉल करने की यार मुझे कुछ कहना था तुमसे बल्कि तुम तीनों से हाँ कहो आई आई लव यू तुम तीनों मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो उन दोनों को भी कह देना मैं चलता हूं सिडा क्या हुआ है सर हमारा एक जवान एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट मूव कर रहा था कि एक्सपोज हो गया और दुश्मन की फायरिंग के बाद वो स्लोप पर एलएसी की तरफ गिर गया है नो वी आर नॉट श्योर इफ ही इज अलाइव और इज बिकम अ कैजुअलिटी अगर वो दुश्मन के हाथ लग गया तो वो पूरी दुनिया में ढंडोर पीटेंगे कि पाकिस्तानी फौज ने उनके इलाके में घुस के कार्रवाई की मुझे अपना वो जवान हर हाल में चाहिए चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े एनीबॉडी हैज अ प्लान सर मेरे पास है व्हाट दैट सर मैं अपनी टीम के साथ नीचे उतरूंगा मुझे वहां जाने के कुछ रास्ते मालूम है साथ ये एक मुश्किल ऑपरेशन है तुम्हें तो दुश्मन के मुंह से निकाल के लाना है अपने जवान को सर इसी दिन का इंतजार था मुझे और वो मेरा जवान है उसे वापस लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ ओके गुड लक गेट रेडी गुलजार आप लेफ्ट से साथ को फायर कवर देंगे फहीम आप राइट से साथ को फायर कवर देंगे राइट सर और साथ आपके पास पांच जवान है इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए ओके सर सर गेट गोइंग सर सर राइट सर क्या हम अपने जवान को लाने के लिए तैयार हैं कोई डर कोई शक मैं सबसे आगे लीड करूंगा और वापसी में सबसे पीछे और मेरा हर ऑर्डर फॉलो करना है चलो बड़े हाँ फायर रुकने मत देना डोंट वेरी बड़ी आज तो ऐसा फायर करूंगा कि दुश्मन को पक्के उड़ा दूंगा पे मेरे बेटे का नाम लिखा हुआ है सलार दुआ को दे देना मैं चाहता हूं वो भी फौज ज्वाइन करे वैसे मेरी शादी के इंतजाम करने थे तूने याद है हाँ याद है चलो 
बेटी एक और वादा भी किया था तूने जल्दी बता टाइम नहीं है तूने कहा था कि अपने खर्चे से मेरी शादी पर अताउल्ला खान की महफिल मौसी की कराएगा और हम दोनों कमीज तेरी काली पर नाचेंगे वो वादा पूरा करना पड़ेगा नाच लूंगा मेरे दुश्मन को तो नचाओ अल्लाह करे ऐसी जगह वाह देख वो पड़ा है वही है ना लगता तो वही है सब वही है कुलदीप सावेदार होके जाना और कंफर्म करना कि घायल है या मर गया साहब जी अभी जिंदा तुम सबको मार के मरूंगा अशरफ हम पहुंच गए फिक्र मत करो कोई फिक्र नहीं है सर मुझे यकीन था आप आएंगे सर जीवन साहब आप तीन हैं और हम तीस मैं आप पे उस वक्त तक फायर नहीं करूंगा जब तक आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे और मुझे यकीन है कि आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे प्रोडक्शन कराए साहब कैप्टन साहब और आप नायब सुबेदार जीवन दास है आपकी नेम से आपका नाम पढ़ रहा हूं आप मेरी गन के रेंज में हैं इस बात से अंदाजा लगा लें कि मौत आपके सीने पे खड़ी हुई है अब फैसला आपने करना है जीना है या मरना मुझे फायर करने पे मजबूर ना करें जब मेरा एक जख्मी जवान आपके जवान को गिरा सकता है तो सोचे हम तीस आप तीन के साथ क्या कर सकते हैं अशोक सेवक गए सर साहब आप फैसला कर लें आपके पास वक्त भी कम है और बंदे भी और मेरे पास दोनों हैं आप जितना डिले करते जाएंगे कुलदीप मौत के नजदीक होता जाएगा एक महीने से अंडर कर दिया सर अशोक क्या ये सच है पीछे से आके तो बोल दिया सर अब रह गए आप दो जो अपना और मेरा टाइम जाया कर रहे हैं आप चाहते क्या सर मैं सिपाही पर गोली नहीं चलाना चाहता कोई ऑफिसर होता तो जिंदा नहीं छोड़ता लेकिन आपको जाने दूंगा इसलिए आखिरी बार कह रहा हूं सरेंडर कर लें मुझे मजबूर ना करें इस बात की क्या गारंटी है सर क्या सरेंडर करने के बाद हमें मारा नहीं जाएगा सोल्जर्स गारंटी नहीं देते जुबान देते साहब जब सरेंडर कर दिया तो आप हमारे मेहमान बन गए और हमें आपकी जान लेनी होती तो अब तक अशोक की जान जा चुकी होती बस बहुत हो गया साहब मैं तीन तक गिनूंगा उसके बाद मजबूर हो जाऊंगा एक ओए राजेंद्र क्या कहता है आप सीधे ना सर जो ऑर्डर करे दो सर सरेंडर कर दे 
और स्क्रीन बोल देगा सर हम सरेंडर करते हैं बहुत खून बह रहा है सर तुम दोनों इसको उठाओ फौरन निकलो यहां से भैया भैया चलो रेंज में खोल फायर निकल जाएंगे हमारे जवान सामने लग जाएगी इनको जहांगीर आशीष कब करो भैया चलो सारा बारे वेपन सर आपने जुबान दी थी सर कृपा करें हमारे वेपन दे दे सर सर अगर आप हमारी जगह होते तो आप वेपन वापस करते सर हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी सर हमारी पेटियां उतर जाएंगी सर प्लीज सर पेटियां आपकी नहीं उन ऑफिसर्स की उतरनी चाहिए जो खुद पोस्टरों में छुपे बैठे हुए और अपने जवानों को मौत के मुंह में भेज रहे हैं इसका क्या करना सर इसको नीचे भेजो और चलो चलो जल्दी करो चलो है सर इसको चले सर जवान आगे निकल गए ओए ये क्या किया तूने उनके साथ साथ आपने भी मार डाले यही होना चाहिए था इन कायरों के साथ हथियार डाल के ऐसे खड़े थे जैसे वो पाकिस्तानी बाप हो उनका हेलो अच्छा कितने
पता नहीं क्यों अचानक आंख खुल गए अजीब सी बेचैनी हो रही है कहां तक पहुंची आपकी ऑटोबायोग्राफी कोई नया लिखा लिख रहा हूं हमारी फैमिली का चैप्टर शुरू हुआ हो गया साथ हमारी जिंदगी में आया उसके बारे में लिखा आ गया है गुड टू है क्या हुआ फराज आप ठीक तो हैं फराज मुझे बताएं क्या अल्लाह ने चाह तो सब ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा क्या मतलब कुछ गलत हुआ है नहीं वो है जिसके लिए हर सोल्जर तैयार रहता है बल्कि उसकी उसकी फैमिली भी तैयार रहती है मुझे मुझे इस बात पे फखर है कि मैं कि मैं उस सोल्जर का बाप हूं जो अपनी बंदूक की आखिरी गोली और अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ा रहम मेरे मालिक रहम हम कमजोर हैं और सारी ताकतें तेरे लिए ही हैं रहम मेरे अल्लाह रहम मुझे हिम्मत दे आज मैं मौजूद हूं करतारपुर में दर्शन ड्योड़ी के बिल्कुल सामने एक तरफ मैं देख सकता हूं पाकिस्तानी दरवाज़ा है और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी दरवाज़ा लेकिन इंडिया ने अभी रिसेंटली होने वाले हमलों के बाद अपनी तरफ का वो दरवाज़ा बंद कर दिया था लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने आज भी वो पाकिस्तानी दरवाज़ा खोला रखा है क्योंकि हमारा मानना ये है कि इस राहदारी पर चल अमन के सारे दरवाज़े खोले जा सकते हैं लेकिन इंडिया एक बार फिर उस बदमस हाथी की तरह झूल रहा है जो समझता है कि अपनी ताकत के नशे में ज़मीन का सारा अमन खराब कर देगा हम अपने आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये धमाके किसने करवाए इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है हमारे सिख भाइयों को उनकी मसबी रसूमात अदा करने से क्यों रोका गया एलओसी पर और कश्मीर में फ़ौज की तादाद में इजाफा क्यों किया गया 
अपने पाकिस्तानी सिख भाइयों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके ख्याल में क्या वजह है इसके पीछे पाकिस्तान है या हिंदुस्तान की इंतहा पसंद सरकार नाजरीन एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कल रात भारतीय फौज ने पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर फायरिंग की जिसका भरपूर जवाब दिया गया जिसके नतीजे में एक मेजर और कप्तान समेत तेरह भारतीय फौजी हलाक कर दी गए और एक पाकिस्तानी अफसर कैप्टन साथ तेरे भाई ने चौकीदार से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी देखो जरा लड़की का नाम है दुआ आई आई लव यू ऑल तुम तीनों मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो के पीछे पीछे उस निशान तक पहुंचना चाहता हूं जहां तक ये पहुंचा निशान मिले ना मिले मुल्क के लिए लड़ते लड़ते उसके जैसी शहादत मिल जाए तो समझूंगा कि दुनिया में आने का हक अदा हो गया डर लग रहा है मैंने क्या समझाया था जब डर लगे तो क्या करना है शाबाश आंखें बंद करो और पढ़ो हम दोनों माँ बेटा आ गए हैं साथ तुम्हें कुछ नहीं होगा डॉक्टर तो दुआ क्या करेंगे आप हेल्प करें प्लीज ऑपरेशन थे हेलो कहाँ पे हो तुम पहुंच गया हूँ ऑपरेशन अभी जारी है प्लीज मुझे अपडेट करते रहना आप और मुझे कोई बुरी खबर नहीं सुननी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा वो तू भी दुआ करना बस ठीक है अल्लाह हाफिज बोलो सात भाई की तबीयत कैसी है ऑपरेशन चल रहा है अभी तक आप फिक्र ना करें दुआ को इतना बड़ा दुख नहीं मिलेगा अल्लाह करम करेगा दोनों पर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा आप देख लेना अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ सर हमारे ब्लड बैंक में जितना ओन एक्टिव था सब साथ साथ को लग गया फौरन दो बोतलों का अरेंजमेंट करें किस तरह निकालना है खून मेरा और साथ का एक ही ब्लड ग्रुप है चले 
अल्लाह दे हथ दौर वे माही सादा के जोर वे माही हिन दुआया मंगिया वे सोना हिन दुआया मंगिया मुकवे सन तंगिया ढोल दिल छोटा न कर वे ढोलना दिल छोटा न कर वे अल्लाह करे सी चंगिया दो और बोतलें भी हो गई हैं मेरी यूनिट के दो नेगेटिव जवान आ गए हैं तुम दोनों भी रह रो तुम दोनों के ब्लड ग्रुप भी रह रहे हैं जानी बस यार दुआ कर साथ के काम आ जाए मेरा खून आएगा ना इनशाला आएगा आंटी से मिले उठ सकता है मैंने फराज को कहा था कि प्लीज उनको कहे कि मुझे भी अंदर जा रहे थे मैं भी अपना हाथ पिटाना चाहती हूँ लेकिन उसने कहा मैं तो बच्चों की डॉक्टर हूँ वो भी तो मेरा बच्चा है आंटी प्लीज बैठे तुम्हें पता है उसने अपने जख्मी जवानों की जान बचाई है देखो तो अपने कदमों पे उठा के लेकर आया तुम्हारा दोस्त अपने दुश्मन के सामने डटा रहा वहां दुश्मन से लड़ा था और ये अपनी मौत से लड़ा वो ऑपरेशन में तो कामयाब हो गए बस अल्लाह करे वो इस ऑपरेशन में भी कामयाब हो जाए इनशाला होगा आंटी आप फिक्र मत करें हाँ बेटा इनशा मुझे भी ऐसा ही लगता है मेरा दिल कहता है और माँ का दिल कभी गलत नहीं कहता वो तो शुक्र करो कि रामीन यहां नहीं है वो तो रो रो के हलकान हो जाती मेरी कश्मीर से लेकर तोसे तक खिली हुई बातें आपको बता रही होंगी कि साथ ये जंग भी जीत गए proud of you young man shabash chukran tera shukran alhamdulillah
थैंक यू डॉक्टर मुझे भरोसा था कि खुदा के बाद वो तुम्हारे हाथों में महफूज होगा तुम उसे कहीं नहीं जाने दोगी थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू सो मच तू जन्नत में है और हम सब तेरी हो रहे हैं <laughs> मुजफ्फराबाद सी एन एच में और देख हम सब मौजूद हैं <laughs> सब कंट्रोल में है पार्टनर तेरे दोनों जवान स्टेबल हैं सब ठीक हो हाँ हम ठीक हैं तू रेस्ट कर ज्यादा बातें ना कर वैसे भी इस मास में तेरी कुछ समझ नहीं आ रही फिलहाल तू ये एन एंजॉय कर जब थोड़ा ज्यादा होश में आएगा ना तो ऑपरेशन की कहानियां सुनेंगे तुझसे कैप्टन वेल डन सोल्जर इस तकलीफ में भी तुम्हें मुस्कुराते हुए देख के खुशी हुई है वतन से किया हुआ है देवफा खूब निभाए तुमने साथ लड़े तो तुम भी कम नहीं हो गुलजार पहले तो सिर्फ दोस्तों को तुम्हारा नाम याद था अब तो दुश्मनों को भी गुलजार याद है आज तो साथ तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ पे कटे हैं सर हम इसके दोस्त तो हैं लेकिन यहाँ इसके दोस्त बन के नहीं आए हम इसको ये बताने आए हैं कि बॉर्डर पे हर साथ के पीछे दोस्तों की पूरी फौज खड़ी है पूरी कौम खड़ी है सर पूरी कॉम थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन एंड साथ गेट वेल सून एनिमी इज मिसिंग यू बट गुड लक सर प्लीज जी जी बिल्कुल चलें जी पेशेंट के आराम का वक्त हो गया नाम किया सब दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और एक तुम दिल से होकर गुजरे मेरे वो बीते जमाने और एक तुम तेरी के नाम थैंक यू सो मच यार तुमने जिस तरह मेरा शो संभाला है ना तुम्हारे अलावा ये और कोई नहीं कर सकता था पार्टनर तुम्हारे अधूरे काम मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा हाँ By the way, तुम्हारा इस तरह शो छोड़ के जाने के बाद सोशल मीडिया पे नंबर टू पे ट्रेंडिंग कर रहे हो तुम पहले नंबर पे कौन है कैप्टन साद रियली हाँ हाँ खुद चेक कर लो बेशक ऑब्वियसली यार लोग क्यूरियस हो गए थे कि शारे खबीब जैसा बंदा इतना इमोशनल होकर शो छोड़ के कैसे जा सकता है तो एनी वे बाद में मैंने अपने सोशल मीडिया से बता दिया था कि कैप्टन साद कौन है तुम्हारा क्या लगता है तो शारिक विद इन मिनट्स प्रे फॉर कैप्टन साद ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पे यार हमारा दोस्त है इसी काबिल तुम देखना जब मैं अपने अगले शो में ये बताऊंगा ना कि उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिए तो पूरे मुल्क को उस पर फख्र होगा अच्छा सुनो मैं जरा अपने दोस्तों में ये न्यूज ब्रेक कर दूं तुमसे बाद में बात करता हूँ ओके ठीक है बाय भाइयों अपना सादा तो हीरो बन गया पूरा पाकिस्तान उसके लिए दुआ कर रहा है और ये देख कैप्टन साहब टॉप टेंस में आ रहा है देख देख माशा यार कितना खुशकिस्मत है सादा हाँ भाई वो तो दुआ ले रहे हैं लेकिन मैं रास्ते में आते हुए ये सोच रहा था कि अब तुझे एहतियात करनी चाहिए मैं क्यों एहतियात करूं? देख सिंपल है हम तीनों दोस्त एक एक दफा हॉस्पिटल जा चुके हैं तो टेक्निकली तेरी बारी है। <laughs> चल बे <laughs> रंग वापस कब आ रहे हो? हाँ एक बात और वो अपनी डाइट का ना बहुत ख्याल रखना है और एक प्लान वापस कब आओगे तो छोड़ो इस बात को इस 
السلام علیکم میرا نام سعد ہے میرا یہاں آج جانے کا مقصد کوئی تقریر کرنا نہیں تھا بلکہ ہم چاروں دوست اپنے اس کالج کو دیکھنے آئے تھے جہاں ہمارا سفر شروع ہوا تھا اور جہاں ہماری دوستی شروع ہوئی تھی لیکن پرنسپل صاحب نے انسسٹ کیا کہ ہم آپ سب کے ساتھ اپنی اپنی لائف کے ایکسپیرینسز شیئر کریں میں ایک فوجی ہوں فوج ہی میری لائف ہے اور میرا کام اپنے ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ سب کی اور پورے ملک کی دعائیں اور بھروسہ میرے ساتھ نہ ہوں کوئی ایک بندہ ملک نہیں بدل سکتا جب ہم سب ساتھ ملیں گے تبھی قوم اور ترقی کرے گی تھینک یو السلام علیکم جی میرا نام ہے شارق نام تو سنا ہوگا کیا کہوں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں جو کرنا ہے کیجئے لیکن بس سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ میں تبدیل نہ کیجئے گا اپنی رائے کو کسی دوسرے پر مسلط نہ کیجئے گا دوسرے کی رائے کا بھی احترام کیجئے گا آپ سب اس ملک کا روشن مستقبل ہیں آپ سب نے اس ملک کو آگے جا کے سنبھالنا ہے لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے آپ خود کو سنبھالیں مجھے سنبھالنے میں اس کالج اور میرے ٹیچرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے اگر یہ کالج نہ ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا اور اگر میرے ٹیچرز نہ ہوتے تو میں کہیں نہ ہوتا السلام علیکم میرا نام شہریار ہے اور میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا کہ اگر آپ کو خود پہ بھروسہ ہے تو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹ نہ اپنائیں آپ لوگ جس کالج میں ہیں اس کا ایک شاندار ماضی ہے اور آپ اس ملک کا مستقبل ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جو کچھ بھی یہاں سیکھیں گے آگے جا کر اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے استعمال کر کے اپنا اس کالج کا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے تھینک یو السلام علیکم میں اپنے دوستوں سے بہت انسپائرڈ ہوں بہت فخر ہے مجھے ان پہ ایک آرمی کا آفیسر ہے ایک بیوروکریٹ تو ایک میڈیا کا چمکتا ستارہ اور میں ملک شاہ زین اس عوام کا نمائندہ ہوں جو مجھے اپنے بھروسے سے الیکٹ کراتی ہے میں آج آپ سے صرف دو باتیں کروں گا پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم سب اپنا فرض پوری طرح نبھائیں تو اپنے وطن کے چاروں طرف ایک ایسا مضبوط دائرہ کھینچ سکتے ہیں جیسے دنیا کی کوئی بھی طاقت یا کوئی بھی دشمن نہیں مٹا سکتا ہمیں رنگ نسل یا مسلک جیسے بٹواروں کی نہیں یا جہتی کی اشد ضرورت ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ سب اپنے قریب ان لوگوں کو رکھیں جو آپ کو بھی انسپائر کریں آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکیں جیسے میرے دوستوں نے مجھے بنایا ہے فرینڈز آف دا فیملی یو چوز سو چوز وائزلی تھینک یو میں بس ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں ہم سب اس خوبصورت ملک میں رہتے ہیں جس کا نام پاکستان ہے 
यही हमारा घर है यही हमारा सब कुछ हमारा सब कुछ इस धरती की वजह से है और इस धरती के लिए है इस जमीन में हमारी जड़ें हैं इस जमीन से किया हुआ हर अहद हर कीमत पर वफा करना पाकिस्तान जिंदाबाद जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद वाह इधर डूबे उधर निकले उधर डूबे इधर निकले हाँ भाई क्यों बुलाया मैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन पर कोई राय लेनी हम तो साइंटिस्ट हैं हमारे इकोनॉमी से क्या शटअप हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा मोहब्बत में वो रौनके वो मस्तियाँ आपस की बात है तस्वीरें तो बहुत अच्छी आई हैं हाँ बहुत अच्छी हैं नहीं तो बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि एक तस्वीर तो हम चारों के साथ हो देख ले अल्लाह मिया ने आज तक ही सुन ली तो गए कहा से तेरा भाई पक्का इंतजाम करके आया है चार चड्डिया दो पजामे और डबल पेंट पहन के आया हूँ चोरी के लाया मैंने तो बेटा बाली जी की बुक का डिफेंस लिया हुआ है मेरा डिफेंस कमजोर है